നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ കെ ആർ ഷാജി ആസ്ട്രോമിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ന്യൂറോ സർജൻ പലപ്പോഴും സിനിമകളിലും മാസികകളിലും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പലതരത്തിലുണ്ട് പല രീതികളിൽ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളുണ്ട് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളും രണ്ട് ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്യാൻസർ അല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കൂടുന്നതല്ലാതെ അത് കുറയുകയില്ല അതാണ് ട്യൂമറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം ഇനി ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായി തലവേദന അപസ്മാരം ഛർദി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക കൈങ്കാലിന് തളർച്ച സംഭവിക്കുക കേൾവി കുറവ് വരിക സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തിക്ക് കുറവ് വരിക കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ശക്തി കുറവ് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അത് ഈ ട്യൂമർ ഏ ബ്രെയിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വളരുന്നത് എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മെനിഞ്ചിയോമ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്യൂമറുകളാണ് ഇത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരുന്ന വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ട്യൂമറാണ് അത് തലയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് അത് സാധാരണ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ബ്രെയിനിലേക്ക് പ്രഷർ ചെലുത്തുന്ന രീതിയിൽ പുറമേ നിന്ന് വളർന്നു വലുന്ന് വലുതാവുന്ന ഒരു തരം ട്യൂമറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല കാരണവശാൽ നമുക്ക് ചെറു വളരെ ചെറിയ ട്യൂമറിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ട്യൂമറിനെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സങ്കീർണമായ മറ്റൊരു ട്യൂമറാണ് എക്വാസ്റ്റിക് ന്യൂറോമ അതായത് നമ്മുടെ കേൾവിയുടെ ഞരമ്പിൽ നിന്നാണ് ആ ട്യൂമർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ചെവിയുടെ കേൾവി കുറവ് ബാലൻസിൻ്റെ കുറവ് പിന്നെ തലവേദന മറ്റുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ട്യൂമറുകളും അതിന് ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ട്യൂമറുകൾക്ക് ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ആണ് നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിറ്റ്യൂട്ടറി ഫോസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ ഇതെല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളാണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുക ബ്രെയിൻ്റെ അകത്താണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ബ്രെയിൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചു വരുന്ന ട്യൂമറുകളാണ് പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളായിട്ട് മാറാറുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ് ഗ്ലയോമ ഗ്ലയോമ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ആസ്ട്രോസൈറ്റോമ ഒലിഗുഡൻഡ്രോ ഗ്ലയോമ അപ്പൻഡയമോമ അതുപോലെയുള്ള പലതരം ട്യൂമറുകളുണ്ട് ഈ ട്യൂമറുകളെല്ലാം തന്നെ ക്യാൻസർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ എത്ര ക്യാൻസർ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അത് ഗ്രേഡ് വൺ മുതൽ ഗ്രേഡ് ഫോർ വരെ ഉണ്ടാവും ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ട്യൂമറാണ് ആ സമയത്ത് ഗ്രേഡ് ഫോർ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗി സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിയിൽ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ ട്യൂമർ ഇല്ലേ എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉപാധികളാണ് ഒന്ന് എക്സ്റേ ഒന്ന് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഉണ്ട് സി ടി സ്കാനിലും എം ആർ ഐയിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളെ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക്
എന്ത് തരം ട്യൂമറാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബയോപ്സി ആവശ്യമുണ്ട് ബയോപ്സിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ട്യൂമർ എന്ത് തരം ട്യൂമറാണ് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആദ്യം ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ ട്യൂമറിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നാൽ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ട്യൂമറുകളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരേ സമയം നമ്മൾ ട്യൂമറിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ആ നീക്കം ചെയ്ത ട്യൂമറിനെ ബയോപ്സിക്ക് അയച്ച് അതിൻ്റെ പത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ആ ട്യൂമറിനെ നമ്മൾ ഇന്ന ട്യൂമറാണ് അതിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ക്യാൻസർ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വേറെ ഒരു ചികിത്സയും ആവശ്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ട്യൂമർ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക ട്യൂമറുകളിൽ രണ്ടാമതും അത് ട്യൂമറുകൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ട്യൂമറുകൾ ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ട്യൂമറുകളെ നമ്മൾ ഗ്രേഡുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയ്ക്ക് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുക എത്ര ശതമാനം ട്യൂമറുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി ട്യൂമറുകൾ ബാക്കിയുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ വളരെ മധ്യത്തിലായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ട്യൂമറും മുഴുവനായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറുകൾ ചില ട്യൂമറുകൾ റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറുകൾ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിശേഷം നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയുമാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കലായിട്ട് ട്യൂമറിൻ്റെ ഗ്രേഡ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ സിനിമകളിലും മറ്റെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ മുഴുവനായിട്ട് തലയൊക്കെ മുട്ട അടിച്ച് വലിയൊരു വികൃത രൂപമാകുന്ന സാഹചര്യമൊന്നും ഇന്ന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല വളരെ വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തെ ട്യൂമറാണോ ആ ഭാഗത്തെ ട്യൂമറിന് അവിടെ മാത്രം തുറന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തല പോലും മുട്ടയടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്യൂമറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും ട്യൂമറിനെ എടുത്തു കളയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും വളരെ പുതുമയായിട്ടുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗാമ നൈഫ് പോലെയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്പോട്ടിൽ ആ ട്യൂമറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഗാമ റേസിനെ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ട്യൂമറിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെയുള്ള പല നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഇന്ന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ന്യൂറോസർജൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ